హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కీడ కోలా ట్రైలర్ అయితే వచ్చేసింది తరుణ్ భాస్కర్ ఇస్ బ్యాక్ ఫర్ హిస్ థర్డ్ ఫిలిం ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఏ జానర్ లో తీస్తాడు ఆ మూవీ అని చెప్పి చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేశాడు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అనగానే వామో ఈనేట్ అయ్యారు ఊపి మార్చాడు కామెడీ ఉండదా అని చెప్పి కంగారు పడ్డా కానీ ట్రైలర్ చూసాక అయితే బ్రహ్మానందం ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు గైస్ నన్ను చూసి తరుణ్ భాస్కర్ అనుకోకండి అంటే కొంచెం అలాగే ఉంటాం తుమ్ము వచ్చినట్టు నాకు మాట్లాడితే మధ్యలో ఈ సౌండ్స్ వస్తాయి అన్నట్టు ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో కేఎఫ్సి ఓపెన్ అయితే నువ్వు నేను ఆ వైన్ చాప్ పక్కన పక్కడి బండ్లు ఎందుకు తింటుండే అందరు స్కూల్ ట్రిప్ లకు చర్మాస్ బాయ్ కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటే మనం మాత్రం పాత బట్టలు ఆల్టరేషన్ చేసుకుని ఎందుకు వేసుకుంటుండే అందరు బ్యాంక్ లో తీసుకొని మరి ల్యాప్టాప్ లో కొంటే మనం మాత్రం సిటీసీ పోయి సెకండ్ హ్యాండ్ ఎంతో కొంటుండే మజాక్ చేస్తున్నావారా మన దగ్గర పైసలు ఎప్పుడు ఉండేది నేను ఓట్లు తెచ్చిన అందుకని కార్పొరేట్ రైండు అన్న మాట ఎట్లంటారు పోస్టర్ నేను డిజైన్ చేస్తాను మిమ్మల్ని ఎవరైనా తొక్కాలని చూస్తే ఆ పోస్టర్ లో పెట్టినట్టు రేపు నాయుడని వస్తుండు నిన్ను సంపి నేను కార్పొరేటర్ అవుతా నిన్ను ఏడ పెట్టాలో ఆడనే పెడతా నాది పెద్దది అంటే నాది పెద్దది అన్న హౌలాగడం వల్ల ఊరంతా నాశనం అవుతుంది ఉప్పు కారం జరి తగ్గించి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టు మరి ఆ కార్పొరేటర్ గారు ఏం చేయవా ఇంకా లాంచ్ వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతే చాలు ఐ వాంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు కావాల్సింది కోటి రూపాయలే కదా నథింగ్ అనేది నథింగ్ నీ లాయర్ని కేసు వేస్తే మినిమం ఐదారు కోట్లు లాగచ్చు మీకు అందరికి ఇది వార్నింగ్ వార్నింగ్ రిక్వెస్ట్ తెలియదా ఏమైనా పెంట జరగాలి మీకున్న నవరంధ్రాలలో బుల్లెట్ తింటా మనం ఓవరాల్ ట్రైలర్ చూసుకున్నట్టయితే ట్రైలర్ కట్ అయితే క్రేజీ ఉంది భయ తరుణ్ భాస్కర్ డిడిస్ జాబ్ అనమాట మొత్తం మన ట్రైలర్ చూసుకుంటే ఒక కోల బాటిల్ చుట్టే తిరుగుతుంది అనమాట ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టు ద ఎండ్ అండ్ మధ్య మధ్యలో కామెడీ సీన్స్ అయితే ర్యామ్ అసలు ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఒక కోల బాటిల్ అండ్ ఆ బొమ్మ చైనా బొమ్మ ఈ రెండింటి చుట్టే తిరుగుతుంది స్టోరీ నాకైతే ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది షోర్ షాట్ అబ్బా సినిమా షోర్ షాట్ హిట్ డైలాగ్స్ చాలా చాలా క్యాచీగా ఉన్నాయి చాలా రిలేట్ చేసుకుంటారు చాలా మంది అండి నాకైతే బాగా నచ్చింది తరుణ్ భాస్కర్ డిడిస్ జాబ్ అగైన్ అంతే ట్రైలర్ చూసాక నాకైతే క్యాంత్రాలజీ లాగా అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ లో కూడా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఒక క్యారెక్టర్ వాళ్ళ స్టోరీ ఇంకో క్యారెక్టర్ ఇంకో స్టోరీ అలా మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ మల్టిపుల్ స్టోరీస్ డ్యూ టు సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ సమ్ మూమెంట్స్ కానీ అందరు ఒక దగ్గర కలిసి ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ క్యారెక్టర్ ఇంకొకళ్ళ స్టోరీ అట్లా ఎఫెక్ట్ ఎలా అవుతుంది అలా వెళ్తుంది అనిపిస్తుంది నాకైతే సినిమా దిస్ సైడ్ ఆఫ్ తరుణ్ అసలు మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యూ నాకైతే వివేకాత్రే గుర్తొచ్చాడు అయ్యా ఒక సెకండ్ 
అండ్ ఇంకొకటి నీకు మొత్తం ట్రైలర్ అలా ఉండదు ఫస్ట్ హాఫ్ దాకా కామెడీ ట్రైక్ వెళ్తూ 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 నడుస్తూ బాగానే ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఏంటంటే కొంచెం స్పీడ్ అయినట్టు అనిపించింది అనమాట తరుణ్ భాస్కర్ ఎంట్రీ అవ్వనివ్వండి తర్వాత షార్ట్స్ అవ్వనివ్వండి అక్కడ కొంచెం తరుణ్ భాస్కర్ అతను చేసింది టూ మూవీస్ అయినా తనకి ఒక కల్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ లాగా అయితే ఫామ్ అయిపోయింది తన థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇది అండ్ హీస్ డివియేటింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ రొమాంటిక్ కామెడీ జానర్ టు థ్రిల్లర్ కామెడీ కామెడీ అయితే అతను పెట్టుకున్నాడు సో సేమ్ మనకు కనిపిస్తుంది ట్రైలర్లో కూడా చాలా బాగుంది ఆ థ్రిల్లర్ ఒక్కటే ఇంకో టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ మూవీస్లో ఎలా ఉంటుంది సో నాకైతే ట్రైలర్ కట్ చాలా బాగా నచ్చింది ముందు ప్రీవియస్ మూవీస్ కంటే చాలా బాగా కట్ చేసాడు ట్రైలర్ కట్ రాజమౌళి కీరవాణి పట్టుకున్నట్టు తరుణ్ భాస్కర్ కూడా వివేక్ సాగర్ నే పట్టుకొని చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చేసిన ప్రీవియస్ అన్ని మూవీస్ లో వివేక్ సాగర్ అండ్ ప్రతి మూవీలో చాలా బాగుంటాయి సాంగ్స్ ఒక పెళ్లి చూపులు అయితే వన్ ఆఫ్ ద క్రేజియస్ట్ అండ్ సూపర్ ఆల్బమ్ అది లాస్ట్ లో వచ్చిన బీజేఎం కూడా అసలు బ్యాంగ్ ఆన్ ఉండింది సో ఇంకొక చిన్న ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఆ కోకా కోలాలో ఆ చిన్న పూర్గ వచ్చింది అది నాకైతే చాలా ట్రిగ్గర్ చేసింది చిన్నప్పుడు అట్లయితే ఏదో రెస్టారెంట్ లో ఏదో పూర్గ వచ్చింది అనమాట నాలాగా ఎవరైనా ఆడియన్స్ ట్రిగ్గర్ అయి ఉంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి కాదురా నాకు చిన్న క్వశ్చన్ రా కౌండి నువ్వు ఓదట్ ఫుడ్ గై ఛానల్ నుంచి నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక రెస్టారెంట్ లో ఎప్పుడైనా ఇలా వస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా సినిమాలో చాలా బాగున్నాయి అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఓవరాల్ గా చాలా బాగుంది కానీ కొన్ని సీన్లు అంటే ఆ బ్రిడ్జ్ సీన్ దగ్గర అట్లా తెలిసిపోతుంది బట్ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఆ కోలా బాటిల్ లో కింద కాక్రోజ్ వచ్చి చేయడం మొత్తం ఐ థింక్ అదంతా సీజీఐ సో అదైతే చాలా బాగానే ఉంది వెరీ గుడ్ ఏమో ఎవరికి తెలుసు సీజీఐ కాదేమో మూవీలో మనకి బ్రహ్మీ క్యారెక్టర్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఏదో ఒక ఓల్డ్ పర్సన్ లాగా మంచం మీద ఉన్నట్టు అలా చూపించారు ఆయన ఎప్పుడు చేసే క్యారెక్టర్ తో పోలిస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాము చూద్దాం నా తెలిసి ఫుల్ లెంత్ రోల్ అనుకుంటారు మనం అబ్జర్వ్ చేసింది అయితే ఫుల్ లెంత్ రోల్ అయితే ఇచ్చారు అది గైస్ మా కీడా కోలా ట్రైలర్ రియాక్షన్ సో ఇలాంటి మంచి మంచి రివ్యూస్ రియాక్షన్స్ బ్లాగ్స్ కోసం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఓ దట్ సినిమా గేట్స్ అలాగే ఒక లైక్ వేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి ఆసి ఓ పాట పాటరా ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జగు మూతకి వరాల కోరి కాసులంటే సీన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో గైస్ బాయ్